పిల్లల్ని దేవుళ్లతో సమానం అంటారు ఆ పసి మొగల్ని చూస్తే ఎవరికైనా ఎత్తుకుని మురిపెంగా ముద్దాడాలని అనిపిస్తుంది ఆకలిస్తే ఏడవడం ఆనందం వస్తే నవ్వడం తప్ప ఇంకేమీ తెలియని బుజ్జాయిలు వాళ్ళు అమ్మ చేతి గోరు ముద్రలు తింటూ నాన్న చేయి పట్టుకుని నడవడమే వాళ్లకు తెలిసిన ప్రపంచం అలాంటి ఓ చిన్నారిపై ఓ కిడ్నాపర్ కన్నుపడింది అతని దుర్మార్గానికి ప్రకృతి సజీవ సాక్ష్యమైంది కంటి పాపలా చూసుకునే కన్న బిడ్డకు వచ్చిన కష్టమే ఇవాళ ఎపిసోడ్ ఆ ఇంట్లో ప్రతిరోజు పండగే చిట్టి పొట్టి తమ చిన్నారిని చూసుకుని మురిసిపోయేవాళ్ళు అమ్మ నాన్నలు అలాంటిది ఓ రోజు ఆ పిల్లాడు కనిపించకుండా పోయాడు అసలేమైంది చిట్టి తండ్రి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు రోజు ఆదివారం ఒరే కిషోర్ ఓసారి లారా అంది తల్లి శారదాదేవి ఇంట్లో ఉలుకు పలుకులేదు అరే చిన్న అంటూ మళ్లీ పిలిచింది తల్లి అట్నుంచి పిల్లాడి మాట వినిపించలేదు ఏడేళ్ల చిన్నారి కోసం ఇల్లంతా చూసిందామే ఎక్కడా కనిపించలేదు వీడు ఉదయాన్ని ఆడుకోవడానికి వెళ్లిపోయాడా ఏంటి అనుకుంటూ బయట చూసిందామే చూషన్ కు వెళ్లాడనుకుందామంటే ఇవాళ ఆదివారం చూషన్ ఉండదు ఏమయ్యాడు వీడు అనుకుంటూ తన భర్త గోపాల్ రెడ్డికి కాల్ చేసిందామే ఏమండి బాబు కనిపించట్లేదు మీతో తీసుకెళ్లారా అని అడగగానే లేదే నేను బయటికి వెళ్లేటప్పుడు ఇంట్లోనే ఆడుకుంటున్నాడుగా అన్నాడు ఆయన శారదను టెన్షన్ పెరిగింది ఆమె మాటలు తడపడ్డాయి అది గమనించిన గోపాల్ నే వస్తున్నా అంటూ తన పనిని పక్కన పెట్టి ఇంటికి బయలుదేరాడు పిల్లాడి కోసం ఇద్దరు చుట్టుపక్కల వెతికారు వారి అలవాటుగా ఆదివారం కూడా చూషణకి వెళ్లాడేమోనని మాస్టర్ విక్రమ్ ఇంటికి వెళ్లారు వారిద్దరు అక్కడ కూడా అదే సమాధానం పిల్లాడు తన దగ్గరకు రాలేదన్నాడు ఆయన విక్రమ్ కూడా వాళ్లతో పాటే బయలుదేరి పిల్లాడి కోసం చుట్టుపక్కల వెతికాడు
గంటలు గడుస్తున్నాయి ఆందోళన అంతకంతకు పెరుగుతోంది సాయంత్రం వరకు క్షణముఖ యుగవున ఎదురు చూసిన వాళ్లు చేసేదేవి లేక పోలీసులకు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు మీరేం కంగారు పడకండి మీకెవరైనా శత్రువులున్నారా అని అడిగాడు ఎస్ఐ లేరు అని సమాధానం చెప్పాడు గోపాల్ రెడ్డి మీకేమైనా బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చాయా అని అడిగా లేదన్నాడు గోపాల్ రెడ్డి అయితే అబ్బాయి కిడ్నాప్ అయినట్లు కాదు ఏ పిల్లలతోనూ ఆడుకోవడానికి వెళ్లి మిస్ అయ్యాడేమో బాబు ఫోటో మాకు వాట్సాప్ చేయండి సెర్చ్ చేస్తాం అంటూ ధైర్యం చెప్పాడు ఎస్ఐ ధనుంజయ్ ఆ రాత్రి గోపాల్ కు అపరిచిత కాల్ వచ్చింది ఎవరా రిసీవ్ చేసుకున్నాడు ఏ నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను నీ కొడుకును కిడ్నాప్ చేశాం అర్జెంటు గా పది లక్షలు ఇచ్చావో సరే సరే లేదా పిల్లాన్ని చంపేస్తాం అన్నాడు కిడ్నాపర్ ఏమంటున్నారు ఎవరు మీరు దయచేసి మా పిల్లాన్ని ఏం చేయొద్దు అన్నాడు గోపాల్ కంగారు పడుతూ రే మీ వాడు క్షేమంగా మిమ్మల్ని చేరాలంటే డబ్బు మా చేతికి రావాలి ఎక్కడికి తేవాలు ఎలా తేవాలు మళ్లీ కాల్ చేస్తాం ఈ విషయం పోలీసులకు చెప్పావో మీ పిల్లాడి సెవెన్ చూస్తావు అంటూ కాల్ కట్ చేశాడు కిడ్నాపర్ మనం భయపడిందే నిజమైంది వాడెవరో కిడ్నాప్ చేశారు అని గోపాల్ చెప్పగానే కన్నీళ్ల సంద్రమై సిలై కుప్పకూలింది శారదాదేవి వాడిప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు ఏమో కిడ్నాపర్ లేమన్నారు అని ఆమె అడగ్గా అర్జెంటుగా పది లక్షలు కావాలంటున్నారు పది లక్షల ఇప్పటికిప్పుడు అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తెస్తామండి అయ్యో భగవంతుడా ఇలా జరిగిందేంటి వాడిని ఏం చేస్తున్నారో ఏమో అంటూ విపరీతంగా టెన్షన్ పడసాగింది శారద పోలీసులకు తెలియకూడదన్నారు మన బీరువాను ఐదు లక్షల దాకా ఉంటాయి మనం చేయగలిగింది డబ్బులిచ్చి వాడిని విడిపించుకోవడమే కాబట్టి వాళ్లతో మాట్లాడతా అన్నాడు గోపాల్ అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకునే పిల్లాడు కిడ్నాప్ అయ్యాడంటే ఏ తల్లిదండ్రులకైనా ఎలా ఉంటుంది క్షణక్షణం నరకం ఏమీ తోచదు ఆకలి వేయదు నిద్ర పట్టదు పీకి మీద కత్తి పెట్టినట్లు ఉంటుంది గోపాల్ శారదల పరిస్థితి అదే కష్టమో నష్టమో అబ్బాయిని విడిపించుకునే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు మరి పోలీసులు ఏం చేశారు వాళ్ల దర్యాప్తు ఎలా సాగింది మర్నాడు కిడ్నాపర్ మరో నెంబర్ తో కాల్ చేశాడు డబ్బు రెడీ అయిందా అని గద్దించాడు అది కాదు 
ఒక మాట వినండి అంటూ గోపాల్ ఏదో చెప్పబోతుంటే నో నువ్వు చెప్పేది మేం వినం మేం చెప్పేదే నువ్వు వినాలి అన్నాడు కిడ్నాపర్ అది కాదండి మా దగ్గర ఐదు లక్షలే ఉన్నాయి మేమంత ధనవంతులు ఏమీ కాదు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి అన్నాడు గోపాల్ ఐదు లక్షల నో నేను అడిగింది పది లక్షలు కుదరదు పది లక్షలు ఇవ్వాల్సిందే అన్నాడు కిడ్నాపర్ ప్లీజ్ మమ్మల్ని అర్థం చేసుకోండి నిజంగానే మేము మధ్య తరగతి వాళ్ళం ఓ ఆపరేషన్ కోసం దాచిన డబ్బాది మా ప్రాణాల్ని పడంగా పెట్టి మీకు ఇచ్చేందుకు సిద్ధపడ్డాం ఇంతకు మించి మేమేం చెయ్యలేవు అన్నాడు గోపాల్ బాబు మీకు దక్కాలంటే పది లక్షలు ఇవ్వాల్సిందే అన్నాడు కిడ్నాపర్ ప్రస్తుతం మా దగ్గర ఐదు లక్షలే ఉన్నాయి అన్నాడు గోపాల్ రెడ్డి హలో అనగానే డబ్బు అక్కడ పెట్టి వెళ్ళిపో అన్నాడు కిడ్నాపర్ మరి మావాడు అని అడగ్గా మాటంటే మాటే నువ్వు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయిన పది నిమిషాల తర్వాత మీ వాడు మీ ఇంటికి క్షేమంగా వస్తాడు అన్నాడు కిడ్నాపర్ అదెలా కుదురుతుంది ఇప్పుడే మా వాడిని నాకు అప్పగించండి అన్నాడు గోపాల్ సరే నా మాట వినట్లేదుగా పీక తెగ్గోస్తా శవాన్ని చూసుకుందు గాని అన్నాడు కిడ్నాపర్ వద్దొద్దు వన్నే చెయ్యొద్దు నువ్వు చెప్పినట్లే డబ్బు ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్తాను అన్నాడు గోపాల్ గోపాల్ డబ్బు సంచిన అక్కడ వదిలేసి నెమ్మదిగా అక్కడి నుంచి బైక్ పై వెళ్లిపోయాడు ఇంటికి వెళుతూ గోపాల్ పది నిమిషాల తర్వాత శారదకు కాల్ చేశాడు పిల్లాడు ఇంటికి వచ్చాడా అని అడిగాడు రాలేదండి ఏమైంది అని అడిగింది ఆమె జరిగింది ఆమెకి వివరించాడు గోపాల్ గోపాల్ కు అనుమానం వచ్చి తిరిగి వెళ్లాడు ముందు డబ్బు సంచిని ఉంచిన చోటుకు వెళ్లి చూశాడు అక్కడ సంచి లేదు షాక్ అయిన గోపాల్కి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు వెంటనే కిడ్నాపర్లకు కాల్ చేశాడు స్విచ్ ఆఫ్ అని వచ్చింది డబ్బు పోయి అటు పిల్లాడు రాక గోపాల్ కు పిచ్చెక్కినట్లయింది ఓవైపు పిల్లాడు కోసం ఎదురు చూపులు మరోవైపు అంతులేని బాధలో మునిగిపోయిన గోపాల్ శారదల దగ్గరకు ఎస్ఐ వచ్చాడు కిడ్నాపర్లు ఎవరైనా మీకు కాల్ చేశారా అని అడిగాడు ఎస్ఐ అప్పటిదాకా సీక్రెట్ గా ఉంచిన విషయాన్ని ఎస్ఐకి వివరించాడు గోపాల్ మంచి ఛాన్స్ మిస్ చేశారు డబ్బులు ఇవ్వక ముందే మాకు చెప్పుంటే ఆ బంగ్లా దగ్గర వాళ్ళని పట్టుకునేవాళ్ళం ఎనీహౌ మనీ తీసుకుని కూడా మీ పిల్లాడిని వదలట్లేదంటే వాళ్ళు మరింత డబ్బు కోసం ఖచ్చితంగా కాల్ చేస్తారు ఇవాళంతా నేను మీతోనే ఉంటాను వూ షుడ్ క్యాచ్ దట్ స్కౌండ్రల్స్ అన్నాడు ఎస్ఐ ఆ ఇంటికి వచ్చిన కానిస్టేబుల్ ఆంజనేయులు గోపాల్ కాల్ డేటా రిపోర్ట్ తీసుకొచ్చాడు సార్ కిడ్నాపర్లు మూడు సార్లు మూడు వేర్వేరు నంబర్లతో ఈయన కాల్ చేశారు అని ఆంజనీయులు అనగానే అవును సార్ నాకు వచ్చిన కాల్స్ అన్ని కొత్తవి అన్నాడు గోపాల్ మనకు దొరకకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే కిడ్నాపర్లు నెంబర్లు మారుస్తున్నారు ఆ మూడు సిమ్లు డూప్లికేట్ అడ్రస్ తో తీసుకున్నవే అయి ఉంటాయి వాటిని ఎక్కడో పారేసే ఉంటారు అయినా సరే మనం వాళ్లను పట్టుకోవాలి అని ఎస్ఐ అనగానే అవును సార్ నేను ఆ నంబర్లకు కాల్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ అని వస్తుంది అన్నాడు గోపాల్ సిమ్లు పారేస్తే ఎలా పట్టుకుంటాం సార్ అని ఆంజనీయులు అడగ్గా కిడ్నాపర్లు ఏ మొబైల్లతో కాల్ చేశారో ఆ మొబైళ్లకు ఐఎంఈఐ నెంబర్ ఉంటుంది వాళ్ళు మరో సిమ్ వేయగానే ఆ సెల్ ఫోన్ ను మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు అన్నాడు ఎస్ఐ ప్లీజ్ సార్ ఏదో ఒకటి చెయ్యండి మా పిల్లాడు మాకు కావాలి వాడు కనిపించక రెండు రోజులైంది ఎలా ఉన్నాడు ఏమో వాళ్ళు సరిగా తిండి పెడుతున్నారో లేదో అంటూ ఏడ్ చేసింది శారదాదేవి
ఆ రోజు సాయంత్రం పోలీసులు కిడ్నాపర్ల మొబైల్ ను ట్రాక్ చేశారు అది ఎక్కడో కాదు గోపాల్ ఇంటి దగ్గరలోనే ఉన్నట్టు తెలిసిందే ట్యూషన్ మాస్టర్ విక్రమ్ ఇంటికి వెళ్లిన పోలీసులు అతను అదుపులోకి తీసుకున్నారు అతని దగ్గరున్న ఐదు లక్షల కరెన్సీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు ట్యూషన్ మాస్టరే కిడ్నాపర్ అని తెలిస్తే ఎలా ఉంటుంది అతని దగ్గరకు పిల్లల్ని పంపించే ఏ తల్లిదండ్రులకైనా షాక్ తప్పదు ఇక్కడ విక్రమ్ నిజ స్వరూపం బయటపడింది కిషోర్ ను అతనే కిడ్నాప్ చేశాడని పోలీసులు తేల్చారు అందుకు ఆధారంగా అతని దగ్గర క్యాష్ కూడా దొరికింది మరి పిల్లాన్ని ఎక్కడ దాచాడు ఈ స్టోరీకి పోలీసులు ఎలాంటి ముగింపు ఇచ్చారు రే చెప్పరా పిల్లాన్ని ఎక్కడ దాచావు ట్యూషన్ మాస్టర్ అయి ఉండి కిడ్నాప్ ఎందుకు చేశావు అంటూ నాలుగు దెబ్బలేశాడు ఎస్ఐ డబ్బు కోసం అవును డబ్బు కోసమే కిడ్నాప్ చేశారు నాకు లక్షలు సంపాదించాలనుంది ట్యూషన్ ఎన్నేళ్లు చెప్పినా నా పొజిషన్ మారదు అందుకే గోపాల్ కొడుకుని కిడ్నాప్ చేయాలనుకున్నా ఆదివారం ఉదయం గోపాల్ ఇంటికి వచ్చాను ఇంట్లో ఎవరూ కనిపించలేదు పిల్లాడు మాత్రం హాల్లో టీవీ చూస్తూ కనిపించాడు నన్ను చూడగానే రమ్మని సైగి చేశాను నా దగ్గరకు రాగానే పెద్ద పెద్ద వినాయక విగ్రహాలు చూపిస్తానని నాతో తీసుకెళ్లాను పిల్లాన్ని బైక్ ఎక్కించుకుని ఊరి చివరకు తీసుకెళ్లాను అక్కడికి వెళ్లగానే వినాయకుడు బొమ్మలు లేవంటూ పిల్లాడు గోలగోలు చేశాడు ఎంత వారించినా గట్టిగా అరవసాగాడు ఎంత బెదిరించినా ఏడుస్తూ అరవసాగాడు నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు పిల్లాడు గింజుకోవడంతో చిరాకొచ్చి ఊపిరాడకుండా నోరు ముక్కు రెండు మూసేశాడు ఊపిరాడక కొన్ని క్షణాలకే తను చనిపోయాడు చంపేశావా పిల్లాన్ని చంపేశావా దుర్మార్గుడా ఎంత పనిచేశావురా కనీసం పిల్లాడు అన్న జారి కూడా లేదా బ్లడి రాస్కెల్ అంటూ ఎస్ఐ మరో నాలుగు తగిలించాడు ప్రాణాలతో తిరిగి వస్తాడనుకున్న కొడుకు శవమయ్యాడని తెలియగానే తల్లిదండ్రుల నోట మాట రాలేదు ఉన్న చోటనే కుప్పకూలి కన్నీటి సంద్రమయ్యారు డెడ్ బాడీని ఏం చేశావు అవును పిల్లాన్ని చంపేశానన్నావు మరి డబ్బులు ఎందుకు అడిగావు అంటూ గద్దించాడు ఎస్ఐ ఎంత విషాదకరం ఇది ఏడేళ్ల పసిమొగ్గ 
ఇంకా ఈ ప్రపంచాన్ని చూడనేలేదు అమ్మా నాన్నల వేలు పట్టుకుని నడిచేవాడు ఆ కర్కసుడి చేతిలో చిక్కి అత్యంత విషాద పరిస్థితుల మధ్య ప్రాణాలు కోల్పోయాడు పేరెంట్స్ మీ పిల్లల విషయంలో ఎంత వీలైతే అంత జాగ్రత్త తీసుకోండి నిరంతరం కనిపెట్టుకుంటూనే ఉండండి విక్రమ్ లాంటి దుర్మార్గుల కన్ను పడకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకోండి